En este video tutorial les mostraré cómo hacer la compuesta lógica de XOR con operadores lógicos en EAM. Pero antes les mostraré cómo funciona la tabla de la verdad de la compuesta lógica de XOR. La XOR o OR exclusivo funciona cuando cualquiera de las entradas es 1, pero cuando ambas entradas son 1 o 0, la salida es 0. No, ya sabiendo esto pasaremos a simular los proteos. Nos quedaremos a decir no a component mode, da clic en P, escribimos NAN7400 para el operador lógico de NAN, damos doble clic en primero. Luego escribimos resistor, damos doble clic en el elemento que aparece. Luego animated dead, damos doble clic en la amarilla aunque podemos usar cualquiera de los colores aquí mencionados. De ahí, de ahí, PSW. Damos doble clic en de dos, en de dos entradas, dos salidas. Este componente es un, eh, tiene dos interruptores con, con una entrada por interruptor. Entonces lo usamos para mayor facilidad. Esos son todos los elementos que usamos para la práctica de, de hoy. Ahora lo que haremos es armar el circuito. Y para esto nos vamos a generator mode damos clic en DC e insertamos la fuente DC pero antes hay que parar la simulación insertamos la fuente DC le damos doble clic cambiamos su valor a 5 voltios luego nos vamos a component mode damos clic en, en resistor para la resistencia y le, inserta y le insertamos Damos doble clic en el elemento para cambiar su valor a 20 ohmios. Volvemos a insertar otra resistencia y cambiamos su valor a 20 de nuevo. Ahora la, la juntamos para tener el circuito más ordenado. Ahí vamos al interruptor. Lo, lo colocamos. Ahorita está en ON, entonces lo ponemos en ON. Ahora nos vamos a, a Terminals Mode y colocamos el Ground o Tierra. Nos vamos a Component Mode, seleccionamos el 7400 que es la compuesta lógica de NA y insertamos. Ahora vamos a la resistencia, el resistor, insertamos la resistencia y cambiamos su valor a 20. Le insertamos el LED. Y de ahí insertamos ground o tierra. Luego pasamos a... a a unir los, los elementos para esto damos clic en una de las terminales y la unimos con la siguiente Ya tenemos el, el circuito, ahora pasamos a simular. Como pueden ver, funciona solamente cuando está uno de ellos está en ON, pero cuando ambos están en ON, deja de funcionar. Eso es todo, muchas gracias.